मित्रों यूपी लोक सेवा आयोग की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और एक नवीन पहल की गई है जो निश्चित रूप से आप सभी छात्रों के हित में है और स्वागत योग्य है लोक सेवा आयोग के माननीय चेयरमैन द्वारा जो निर्णय लिया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि साक्षात्कार देने के बाद दो स्थितियां होती हैं या तो आप अर्श पर होते हैं या तो आप फर्श पर होते हैं साक्षात्कार में अगर आप इंटरव्यू में अगर आप सफल हो गए तो आपकी पूरी जीवन रेखा ही बदल जाती है और आप स्टार बन जाते हैं आप की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं लेकिन अगर साक्षात्कार में आप सफल नहीं हुए तो आप पुनः जहाँ से शुरू किए थे वहीं फिर से आ जाते हैं यानी आपकी ज़िंदगी पंद्रह साल पहले जहाँ से शुरू हुई थी आप वहीं से फिर से प्री मेंस और इंटरव्यू में शुरू कर देते हैं अब समय समय पर चाहे वो यू रहा हो संघ लोक सेवा आयोग रहा हो उसने भी कुछ ऐसी पहल बीच में की थी वो चल रही थी कि साक्षात्कार देने वाले छात्रों के लिए कुछ विशेष पहल हुई थी और उनको इंटेलिजेंस जो आपकी एजेंसियां हैं राह हैं सीबीआई है इन सभी में भी उनको बैक डोर से बुला लिया जाता था और उनको जो है मौका दिया जाता था उनको अवसर दिए जाते थे इस दिशा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की गई पहल निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और ये पहल दो के इसी बैच से लागू किया जाएगा इसलिए आप सभी जो प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं आपके लिए अब करो या मरो की स्थिति है यह है कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल होते हैं तो आप मुख्य परीक्षा देंगे और मुख्य परीक्षा में सफल होते हैं तो आप इंटरव्यू देंगे और इंटरव्यू देने के बाद दो स्थितियां रहेंगी या तो आप सफल हो जाएंगे सफल हो जाएंगे तो आप स्टार बन जाएंगे आप विभिन्न पदों पर डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे डिप्टी एस बन जाएंगे और भी जो विभिन्न पद हैं उन पदों पर आप एक अधिकारी बन जाएंगे लेकिन अगर आपका चयन नहीं होता है अगर आपका चयन नहीं होता है तब आप क्या करेंगे ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है क्योंकि फिर आप सब आपको प्रिलिम से तैयारी करनी होती थी और आप बेरोजगारी का ठप्पा आपके ऊपर लगा रहता था जैसा कि एक बहुत बड़ी संख्या में सभी लोग हम सभी लोग उस दिशा में भी कह सकते हैं एक बड़ी संख्या में लोग उसमें शामिल रहे हैं तो साक्षात्कार के बाद आपका चयन किसी न किसी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा जो आपको सेलेक्ट किया गया था और आपको इसके लिए बुलाया गया था अब किसी न किसी निजी क्षेत्र में इसकी पहल की जानी चाहिए थी और इसीलिए क्या हुआ है माननीय लोक सेवा आयोग के चेयरमैन द्वारा इस दिशा में प्रयास किया गया है कि जो कोई छात्र एक बार साक्षात्कार देगा उनको निजी क्षेत्र क्या करेगा कंपनियाँ होंगी बड़े बड़े अन्य क्षेत्र होंगे तो वह क्या करेंगे एक कैम एक कैंपस उनका आयोजन करेंगे एक कैंपस आयोजन करेंगे और उसी के आधार पर उनको सिलेक्ट करने के लिए विचार किया जाएगा कि उनको वहीं से उनका नाम उन कंपनियों को भेज दिया जाए उन लोगों को भेज दिया जाए और वहीं से उनको निजी क्षेत्र में भी नौकरी मिलने के पूरे आसार हो जाएंगे तो ये बहुत बड़ी पहल है मतलब उत्तर प्रदेश के आप सभी बड़ी संख्या में छात्रों के लिए और असंख्य छात्रों के लिए जो साक्षात्कार से भाई एक सीट पर दो लोग डिसक्वालीफाई होते हैं और एक लोग क्वालिफाई होते हैं एक बटे का जो रेशियो होता है तो जो दो लोग डिसक्वालीफाई हो रहे हैं हो सकता है उनके नंबर आ, उन लोगों के नंबर से कहीं अधिक रहे हों ऐसा नहीं है रिटर्न में भी नंबर हो सकता है इंटरव्यू में भी हो सकता है उनसे अच्छे रहे जो सिलेक्ट हुए हैं लेकिन किन कारणों से नहीं हो पाया एक नंबर दो नंबर तीन नंबर से वो वंचित हो जाते हैं अपने चयन के लिए तो इस दिशा में लोक सेवा आयोग की बहुत बड़ी पहले स्वागत करने योग्य है और पूरे कंपटिशन जगत के लिए और सभी अभ्यर्थियों की ओर से इसका स्वागत किया जाना चाहिए तो मित्रों ये बहुत बड़ी पहल है और इस पहल पर हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देव प्रयागम आई एस डी के YouTube चैनल के माध्यम से लोक सेवा आयोग के इस निर्णय का जबरदस्त स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी छात्र और आप सभी जो डी के डी परिवार के लोग हैं आप सभी भी इसको स्वागत करेंगे और तहे दिल से इसका स्वागत करेंगे तो मित्रों इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ला रहा है दो हज़ार तेईस आपको क्वालिफाई ही करना है आपको इंटरव्यू तो पहुंचना ही पहुंचना है क्योंकि अगर आप साक्षात्कार में उपस्थित हो जाते हैं अब चूँकि मेंस में भी एक कालम जोड़ दिया जाएगा मेंस में ही जब मेंस का फार्म आएगा तो उसमें एक कालम जोड़ दिया जाएगा कि क्या आप निजी क्षेत्र में जाने के इच्छुक हैं अगर आप टिक कर देते हैं तो यह आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी हाँ आप ऐसा नहीं है आप उसके बाद भी आप निजी क्षेत्र में चले जाते हैं तो उसके बावजूद भी आप प्री मेन्स की तैयारी आप लगातार करते रहेंगे ठीक है तो ये एक नई पहल है और महत्वपूर्ण पहल है और ये स्वागत योग्य है 
तो लोक सेवा आयोग का इसके लिए धन्यवाद निश्चित रूप से ये आप सभी छात्रों के हित में है इसलिए आप यू पी पी की प्रारंभिक परीक्षा पर पूरी जी जान से लगा दीजिए मित्रों जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हाँ आपके परीक्षा के बारे में बड़ी असमंजस की स्थिति थी लेकिन असमंजस साफ हो चुका है और वही जो हम हम लोगों ने हमने भी कहा था कि लोक सेवा आयोग के पास एक विकल्प है कि वो क्या करेगा कि वो जितने लोग ड्यूटी करने जा रहे हैं या तो परीक्षा की तिथि टालेगा या तो फिर उन लोगों को कोई विकल्प दे देगा कि उनको आ, उनकी ड्यूटी से जो है आ, कर दिया जाए छुट्टी दे दिया जाए और और यही पहल की गई सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि आप लोग आ, उन लोगों को जो यू पी की परीक्षा देने जा रहे हैं उनका एडमिट कार्ड दे करके उनका प्रार्थना पत्र दे कर उनको काउंटिंग उनकी ड्यूटी में लगाया जाए तो ये एक पहल है अच्छा है बेहतरीन प्रयास है और तय सीमा पर अगर परीक्षा हो जा रही है तो भी अच्छा ही है क्योंकि इससे एक असमंजस खत्म हो जाएगा तो मित्रों तो यही रही आज की एक बिग ब्रेकिंग रही है ये एक तरीके से बिग ब्रेकिंग न्यूज़ रही है ठीक है एक बिग ब्रेकिंग न्यूज रही है और ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए यू पी पी सी एस प्रिलिम्स दो हज़ार की पहली सीढ़ी है इस सीढ़ी को आप फतह जरूर करें और इसे फतह करने के लिए हम लोग भी पूरा प्रयास कर रहे हैं आप तक हर संभव जितने भी रणनीति हो सकती है जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं उस टॉपिक तक हम आपको सारा स्टडी मटेरियल भेज रहे हैं आप उसको फटाफट देखते हुए आगे बढ़ते चले जाए निश्चित रूप से वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं मंगल कामनाएं हैं आप लोग लगे रहिए स्वस्थ रहिए प्रसन्न रहिए और अपने परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल जी जान लगा दीजिए अब आपके पास करो या मरो की स्थिति है बिल्कुल लगे रहिए बिल्कुल लगे रहिए बिल्कुल लगे रहिए